ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വിഗ്ഗി യൂബർ ഈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൊമാറ്റോ ഇതിൽ കൂടിയൊക്കെ എങ്ങനെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പല ആൾക്കാർക്കും ഇത് ഡെലിവറി ആയിട്ട് ഇത് പാർട്ട് ടൈം ഫുൾ ടൈം ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവരുടെ വരുമാനം എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പിള്ളേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ബാഗ് തൂക്കി ഡെലിവറി ചെയ്യണം ബൈക്കിലൊക്കെ പോയി ഡെലിവറി ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡെയിലി കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹോട്ടലിലൊന്നും ഇപ്പോൾ തിരക്കുകളില്ല ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വളരെ ഒരു ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ സംശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു കാരണം ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഡെലിവറിക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു വരുമാനം എന്താണ് ഇവർക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ചേരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൂടി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പലരും ഇത് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കോളേജ് ഹോളിഡേയ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം പ്രൊഫഷൻ ആക്കി വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാറ്റാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിന് കൂടി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇരുപ ഇരുപതിനായിരം രൂപ തൊട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ മാസം ഉണ്ടാക്കണം മാസം ശമ്പളം മേടിക്കണ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടും ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണേ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താ എന്നറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ ഒക്കെ എന്താ സംഭവം എന്നറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വന്നേക്കാം ഇത് വേറൊന്നുമില്ല ഇത് ഡെലിവറി ഡെലിവറി ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുക ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റി ഉള്ള ഹോട്ടലിനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന ഡിഷ് ഏത് ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം ഈ സൊമാറ്റോ സ്വിഗ്ഗി ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടും ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാം എത്രയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കണത് എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കൂടി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു പുത്തൻ ചാനലാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം രണ്ട് മാസമൊക്കെ ആവുള്ളൂ ചാനൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം എല്ലാവരും അറിയട്ടെ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് പിള്ളേർക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതുപോലെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കനോട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇൻഫോർമേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സൊമാറ്റോ ആയാലും സ്വിഗ്ഗി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ യൂബർ ഈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയാലും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടല്ലേ പല ലൊക്കാലിറ്റിയിലും ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോ ഓഫീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എവിടെയാണ് എൻ്റെ ഓഫീസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ജോബ് താല്പര്യമുണ്ട് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടാണോ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടാണോ നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാലിഡ് ലൈസൻസ് വേണം ടു വീലർ ലൈസൻസ് വേണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോ പ്രകാരമുള്ള ഏജ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്നാ
ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റി ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് ലൊക്കാലിറ്റിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ജോ നമ്മുടെ വീടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും നമുക്ക് താല്പര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൊക്കാലിറ്റി കൊടുക്കുക ലൊക്കാലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ റേഡിയസിലുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ആ ഒരു സർക്കിളിലുള്ള ഹോട്ടൽസ് നല്ല ഹോട്ടൽസ് അവർ ഈ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ യൂബറൊക്കെ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കണം ആ ഹോട്ടൽസിൽ വരുന്ന ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലത്തെ തന്നെ നിങ്ങളെ പോലത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യണം ആ ഓർഡർ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ ഇന്ന ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് ഡെലിവറി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് തൊട്ട് എട്ട് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ എട്ട് കിലോമീറ്ററിന് പോകാറില്ല അതിൽ താഴെയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് കിലോമീറ്ററാണ് ആ ഒരു റേഡിയസ് വരുന്നത് ആ റേഡിയസിലേക്ക് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ടൈമിങ് ടൈമിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്താണോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മണി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണി ഈ ഗ്യാപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടണേ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പിനകത്ത് കൊടുക്കാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡറും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്ന് നിങ്ങൾ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല പിന്നെ നമ്മളത് എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ആക്കിയിട്ട് ഓൺലൈൻ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൈവസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഓഫ് ഓഫ് ഓഫ്ലൈൻ ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യൂബർ ക്യാബ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വന്നിട്ട് ശല്യപ്പെടുത്തില്ല ഇനി പേയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് മാസം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് അവരെങ്ങനെയാണ് മാസക്കണക്കാണോ ആഴ്ചക്കണക്കാണോ അങ്ങനത്തെ സംഭവം അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ട ഒരാൾ പോയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ പോയി പിക്കപ്പ് ചെയ്യണേന് ഇരുപത് രൂപ ഡെലിവറി ചെയ്യണേന് ഇരുപത് രൂപ അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ നാൽപ്പത് രൂപ ഈ ഈ റേറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടും കാരണം എന്ന് ഒരു മെട്രോ സിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ പോലത്തെ ഒരു മെട്രോ സിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡെലിവറിയും പിക്കപ്പിനൊക്കെ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അമ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപയൊക്കെ എഴുപത് എൺപത് വരെ പോകുന്ന സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ആ റേറ്റ് വെച്ച് ഈ സിറ്റിയുടെ ഒരു റാങ്കിങ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത് മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ് അന്ന് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് വരും പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അത് എനിക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വീക്കിലി കൊടുക്കുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട് മാസം കൊടുക്കുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് തരും പിന്നെ മാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സാലറി മേടിക്കും അവർ ഫസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനൊക്കെ സാലറി നിങ്ങളിലേക്ക് വരും പിന്നെ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടു ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും കൂടി വേണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ഇവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ റിക്വയർമെൻ്റ് ഒപ്പം തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്താം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഒരു കുറച്ച് കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് ഓർഡർ നിങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പതിനാറാമത്തെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ആ ഇൻസെൻറ്റീവ് അത്ര നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് കമ്പനി ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം തന്നെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് പിള്ളേർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ രാവിലെ തുടങ്ങി രാവിലെ എട്ട് മണി തുടങ്ങി രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണി എട്ട് മണി വരെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഡെയിലി ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓർഡേഴ്സൊക്കെ അവർ ചെയ്ത് നല്ല ഇൻസെൻറ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ